லண்டன் குளிர்ல காலை இளம் வெயில் மெல்ல சூடேற ஆரம்பிச்சது நானும் சர்லாக்கும் ஹீட்டர் கிட்ட உட்காந்து நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் லண்டன்ல இருக்கிற குளிருக்கு அது ரொம்ப இதமா இருந்தது திடீர்னு படிச்சுட்டு இருந்த நியூஸ் பேப்பரை தூக்கி போட்ட ஷெர்லாக் வாட்ஸன் வாழ்க்கை மனுஷங்களோட கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு சொன்னா உங்களால் நம்ப முடியுமா மனுஷனோட வாழ்க்கையில நம்ம சாதாரணம்னு நினைக்கிற விஷயங்கள் கூட நம்ம கற்பனையை விட விசித்திரமானதுன்னு சொன்னா உங்களால ஏத்துக்க முடியுதா இப்ப நாம ரெண்டு பேரும் ஒரு பறவையா மாறி இந்த ஜன்னல் வழியா ஒன்னா பறந்து இந்த லண்டன் சிட்டில இருக்கிற அத்தனை கூரையும் பிச்சுட்டு அங்க நடக்கிற வினோதமான விஷயங்களை பார்த்தோம்னா பிக்ஷன் கதைகள் கூட தோத்து போற அளவுக்கு அவ்வளவு விசித்திரமா இருக்கும் என்னால அதை ஏத்துக்க முடியாது இப்ப நியூஸ் பேப்பர்ல வர வாழ்க்கைகளையும் எடுத்துக்கோங்களேன் உண்மைன்ற பேர்ல ரொம்ப கேவலமான இன்ஃபர்மேஷன் எழுதுறாங்க அதுல ஒரு கோர்வியோ கலைநயமோ இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நியூஸ் பேப்பர்ல எதையும் ரியலிஸ்டிக்கா சொல்றதுக்கு ஒரு வரமுறையை கடைபிடிச்சாகணும் ஆனா அதே நேரம் ஒரு கேஸை பத்தின போலீஸ் ரிப்போர்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அது நீதிபதி நம்புற மாதிரி இருக்கணும் இல்லைன்னா கேஸ் திசை மாறிடும் இது ஒரு சாதாரண ஆள் படிக்கும் போது ரொம்ப கொடூரமா தெரியும் ஸோ நிஜ வாழ்க்கை கற்பனை கதைகளை விட ரொம்ப கொடூரமா இருக்கும் ஒத்துக்கிறீங்களா நீங்க அவ்வளவு விஷயங்களை பார்த்துருக்கீங்க ஷெலாக் என்னால் நீங்கள் நினைக்கிற விதத்தை புரிஞ்சுக்க முடியுது ஏன்னா இந்த மூணு கண்டத்திலையும் நடக்கிற விடையில்லா வழக்குகளுக்கு விடை தேடி தர அன்அஃபீஷியல் கன்சல்டன்ட் வேற நீங்கள் இதோ இப்போ இந்த பேப்பரில் இருக்கிற ஹெட்லைன்ஸை எடுத்துக்கோங்களேன் குடித்து விட்டு மனைவிக்கு அடி உதை பாதி பேப்பரில் இதான் நியூஸ் இதை படிக்காமலே எனக்கு தெரியும் அவன் ஒரு மொடா கொடிகாரனாக இருப்பான் ஒரு பொண்ணோட தொடர்பு கொண்டவனாக இருப்பான் அதை அவன் மனைவிக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதை எதிர்த்து கேட்டப்ப அவங்கள அடித்து உதச்சிருப்பான் அதை பார்த்ததா தங்கச்சி சாட்சி இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சாட்சி இதில் என்ன விசித்திரம் இல்லை சுவாரஸ்யம் இது ரெகுலராக நடக்கிற ஒரு விஷயம் தானே வாட்ஸன் இந்த ஆர்கியூமெண்ட்க்கு இது ரொம்ப தவறான எடுத்துக்காட்டு இதோ மிஸ்டர் டெண்டாஸோட டிவோர்ஸ் கேஸ் இந்த கேஸில் நானும் ஒரு சின்ன விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தேன் மிஸ்டர் டண்டாஸ் டீ டோட்லர் வேற எந்த பொம்பளை பிரச்சனையும் இல்லை ஒவ்வொரு முறையும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தன்னோட பல்சட்டை எடுத்து அவரோட ஒய்ஃப் மேலே வீசுறதை வாடிக்கையாக வச்சுருக்காரு இது உங்களுக்கே தெரியும் இது மற்ற டிவோர்ஸ் மாதிரி இல்லை ஸோ கஷ்டம்தான் ஆனால் தோல்வியை ஒத்துக்கோங்க வாட்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே ஷெல்லாக் மூக்குப்பொடி டப்பாவை எடுத்து நீட்டினார் இவ்வளவு ஆடம்பரமான ஒரு மூக்குப்பொடி டப்பாவை நான் பார்த்ததே இல்லை அது முழுக்க முழுக்க தங்கத்தால் ஆனது அதோட முடி அமெத்திஸ்ட் கற்களால் ஆனது நான் அதையே உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறத கவனிச்ச ஷெல்லாக் ஆ வாட்ஸன் உங்களை நான் கொஞ்ச நாளாக பார்க்காதனால சொல்ல மறந்துட்டேன் இது பொஹிமியா நாட்டு ராஜா அந்த ஐரி நாட்லர் கேஸை நான் பண்ணின உதவிக்காக பெருசாக அனுப்பியிருக்காங்க அப்போ அந்த மோதிரம் ஷெர்லாக் விரலில் பளிச்சுன்னு மின்னுற மாதிரி ஒரு மோதிரம் போட்டிருந்தார் ஓ அது ஹாலன் நாட்டு ராஜா அவங்களோட ஒரு சில பிரச்சனையை தீக்க ஹெல்ப் பண்ணதால் என்னோட ஒரு சில பிரச்சனையை தீக்க இதை கொடுத்தாங்க அது ரொம்ப சென்சிட்டிவான கேஸ் வாட்ஸன் என்னால் அதை உங்ககிட்ட கூட டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது ம் ஏன் ஷெர்லாக் இப்போ வேற ஏதாவது கேஸ் கைவசம் இருக்கு பத்தோ பன்னெண்டோ ஆனால் அது எதுவும் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லை இதோ வாட்ஸன் இந்த ஜன்னல் வழியாக பாருங்க அவங்க நம்ம கிட்டே ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானும் ஷெல்லாக்கும் பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ கீழே இருந்த நடைபாதையில் யாரோ ஒரு பெண்மணி பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் குண்டா ஃபர்ராலான ஸ்கார்ஃபையும் சிவப்பிறகு வச்ச தொப்பியையும் போட்டுக்கிட்டு கீழே நின்றுகிட்டு இருந்ததை ஷெர்லாக் எனக்கு காமிச்சார் அவங்க ஏதோ ஒரு குழப்பத்தில் முன்னாடியும் பின்னாடியும் நடந்துக்கிட்டு கையெல்லாம் நடுங்கியபடி ஏதோ தயக்கத்தோடு நின்றுட்டு இருந்தாங்க இந்த சிம்டம்ஸ் எதை குறிக்குதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவங்க எப்படி முன்னும் பின்னு நடக்கிறத பார்த்தா அவங்க லைஃப்பில் ஏதோ ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடந்திருக்கு அதுக்கான ஆலோசனையை தேடி தான் அவங்க நம்மளை பார்க்க வந்திருக்கணும் அண்ட் அவங்க இவ்வளோ தயக்கத்தோடு நிற்கிறத பார்த்தா இது ஏதோ காதல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அவங்க முகத்தில் எந்த ஒரு கோபமோ ஏமாற்றமோ தெரியல வெறும் குழப்பம்தான் தெரியுது ஷெலாக் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த பெண் எங்களோட அறைக்குள்ளே வந்தாங்க உள்ளே வந்தவங்கள ஷெல்லாக் சேர்ல உட்கார சொன்னார் உங்களுக்கு ஷார்ட் சைட் இருக்கிறதால டைப் பண்ணும் போது கஷ்டமா இல்லையா முன்னாடியெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு இப்போ எந்த லெட்டர் எங்க இருக்குன்னு பார்க்காமலே கூட என்னால் டைப் பண்ண முடியும் ஆனா உங்களுக்கு எப்படி நான் டைப் ரைட்டிங் பண்ணுவேன்னு தெரியும் என்னை பத்தி முன்னாடியே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லைனா எப்படி என்னை பத்தி இவ்வளோ கரெக்டா சொல்றீங்க எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் என் வேலையே இல்லைன்னா நீங்க என்ன தேடி வர போறீங்க மிஸ்ஸஸ் எத்தரேஜோடைய கணவன் காணாம போன கேஸ்ல போலீஸ் கூட அவங்கள கைவ
ரொம்ப அவசரமா நான் பார்க்க வந்திருக்கீங்க போல ஆமா என்னோட அப்பா மிஸ்டர் விண்டி பேங்க் மேல உள்ள கோவத்துல தான் வீட்டுல இருந்து அவசர அவசரமா கிளம்பி வந்துட்டேன் மிஸ்டர் ஹாஸ்மரே ஏஞ்சல் காணாம போனதுல இருந்து நான் பதறி போயிருக்கேன்னு தெரிஞ்சும் போலீஸ்க்கு கூட போகாம பாத்துக்கலாம் பொறுமையா இருந்தே சொல்லிட்டு இருந்தாரு இதுக்கு மேல அவரை நம்பினா எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நானே நேரா உங்களை சந்திக்க வந்துட்டேன் அவர் உங்களுடைய ஸ்டெப் ஃபாதர் அவரோட பேரை கேட்கும் போதே எனக்கு தெரியுது ஆமா ஆனாலும் நான் அவரை அப்பான்னு தான் சொல்லுவேன் பட் இதுல கேலியான விஷயம் என்னன்னா அவர் என்னை விட அஞ்சு வயசு தான் மூத்தவர் உங்க அம்மா இன்னும் உயிரோட இருக்காங்களா எங்க அம்மா இன்னும் நல்ல ஆரோக்கியமா தான் இருக்காங்க ஆனா எங்க அப்பா இருந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க இப்படி அவங்கள விட பதினஞ்சு வருஷம் வயசு கம்மியா இருக்கிற ஒருத்தரை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டதுல எனக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பமே இல்லை என்னோட அப்பா டோட்டனாம் கோட் ரோட்ல பிளம்பிங் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவர் இருந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பிஸ்னஸ் என்னோட அம்மா கைக்கு வந்துருச்சு ஆனா மிஸ்டர் விண்டி பேங்க் எங்களோட வாழ்க்கையில வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பிஸ்னஸ் நாலாயிரத்தி எழுநூறு பவுண்ட்ஸ்க்கு விற்க உதவி பண்ணாரு சொல்ல போனா எங்க அப்பா இருந்திருந்தா கூட அந்த பிசினஸ் அவ்வளோ விலைக்கு போயிருக்காரு ஓ அப்ப நீங்க ஏதோ சம்பாதிக்கிறதா சொன்னீங்களே அந்த காசு இந்த பிசினஸ்ல இருந்தா வந்திருக்கா இல்ல மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் என்னோட அங்கிள் என் பேர்ல கொஞ்சம் ஷேர்ஸ் நியூசிலாண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாரு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பவுண்ட்ஸ் ஆனால் அதை நான் மொத்தமாக எடுக்க முடியாது அதிலிருந்து வருஷத்துக்கு நூறு பவுண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அப்போ ஒரு பொண்ணுக்கு நூறு பவுண்ட் வருமானங்கிறது பெரிய விஷயம் தானே இருக்கலாம் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் எங்கள் அம்மாவோடையும் மிஸ்டர் விண்டி பேங்க்கோடையும் நான் தங்கி இருக்கிறதுனால எந்த விதத்துலேயும் நான் அவங்களுக்கு பாரமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு எனக்கு வர மொத்த பணத்தையும் அவங்க கிட்டயே கொடுத்துருவேன் என்னோட டைப் ரைட்டிங் மூலமா எனக்கு என்ன பணம் கிடைக்குதோ அதை மட்டும் தான் என் செலவுக்கு பயன்படுத்துவேன் ஒரு பேஜ் டைப் படிச்சா எனக்கு ரெண்டு பென்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜா பதினஞ்சுல இருந்து இருபது பேப்பர்ஸ் என்னால டைப் பண்ண முடியும் சூப்பர் இப்போ மிஸ்டர் ஹாஸ்மர் ஏஞ்சலுக்கு என்னாச்சுன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா அவரை முதல் முதலா கேஸ் ஃபெட்டர்ஸ் பார்ட்டியில தான் நான் சந்திச்சேன் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த பார்ட்டியை அட்டன் பண்ண எனக்கும் என் அம்மாவுக்கும் இன்விடேஷன் வரும்போதெல்லாம் மிஸ்டர் விண்டி பேங்க் எங்களுக்கு போக அனுமதி கொடுத்ததே இல்லை சொல்லப்போனால் சண்டே ஸ்கூல் ட்ரீட்டுக்கு போனால் கூட அவருக்கு பிடிக்காது ஆனால் அந்த முறை நான் கண்டிப்பாக போயே தீருவேன்னு உறுதியாக இருந்தேன் அப்போ கூட அவர் அங்கே போய் சந்தித்து பேசுகிற அளவுக்கு எங்களுக்கு யாரையும் அங்கே தெரியாதுன்னும் பாட்டிக்கு போட்டுட்டு போகிற அளவுக்கு எங்கிட்ட எந்த நல்ல ட்ரெஸ்ஸும் இல்லைன்னு சொல்லி தட்டி கழிக்க பார்த்தாரு ஆனால் அதே நேரத்தில் ஏதோ பிஸ்னஸ் விஷயமா அவர் ஃப்ரான்ஸுக்கு போனதை பயன்படுத்தி நானும் என் அம்மாவும் அவருக்கு தெரியாமல் அந்த பார்ட்டிக்கு போக பிளான் பண்ணோம் என்கிட்ட புதுசாக இருந்த பர்பிள் கவுன் போட்டுக்கிட்டு அந்த பார்ட்டிக்கு போனேன் அங்கே தான் மிஸ்டர் ஹோஸ்மர் ஏஞ்சில் நான் சந்தித்தேன் மிஸ்டர் விண்டி பேங்க் திரும்ப வந்ததும் அவர்கிட்ட அனுமதி கேட்காம நீங்கள் பால் பார்ட்டிக்கு போனதுக்கு உங்களை திட்டினாரா அதுதான் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எந்த ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையிலையும் குறுக்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்னோட முடிவில் அவர் தலையிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு ஓகே கேஸ் ஃபிட்டர்ஸ் பார்ட்டியில் மிஸ்டர் ஹாஸ்மர் ஏஞ்சலை சந்தித்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா அங்கேருந்து நாங்கள் வீடு திரும்பினதும் நாங்கள் பத்திரமா வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோமான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அடுத்த நாள் அவரே வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு தடவை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வெளியே வாக்கிங் கூட போயிருக்கோம் பட் அதுக்கப்புறம் பிரான்ஸ்ல இருந்து அப்பா வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க சந்திச்சுக்கலையா பொதுவா என்னோட அப்பா அதாவது மிஸ்டர் விண்டி பேங்க பொறுத்த வரைக்கும் குடும்ப தாளுங்களை தவிர வெளியாளி யாரும் ஒரு பெண்ணை தன்னோட வீட்டுக்கு வந்து சந்திக்கிறது தப்புன்னு சொல்லுவார் ஆனா அதுக்கு நான் என் அம்மா கிட்ட நான் இன்னும் என்னோட குடும்பத்தையே அமைச்சுக்கலையே அப்படின்னு சொல்லுவேன் மிஸ்டர் ஹாஸ்மர் ஏஞ்சலும் உங்களை மீட் பண்ண முயற்சி பண்ணலையா அப்பா பிரான்ஸுக்கு அடுத்ததா போற வரைக்கும் நாங்க சந்திச்சுக்காம இருக்கிறதே நல்லதுன்னு அவரும் என்கிட்ட சொல்லிட்டாரு ஆனா அந்த ஒரு வார இடைவெளியிலும் நாங்க லெட்டர் மூலமா பேசிக்கிட்டு தான் இருந்தோம் அப்ப நீங்களும் மிஸ்டர் ஹாஸ்மர் ஏஞ்சலும் திருமணம் செஞ்சுக்க முடிவு பண்ணிருந்தீங்கல்ல எங்களோட ரெண்டாவது சந்திப்பிலேயே நாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் கல்யாணம் செஞ்சுக்க முடிவு பண்ணிட்டோம் அவர் எங்க வேலை பார்த்தாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா லீடன் ஹால்ல ஏதோ ஒரு ஆபீஸ்ல கேஷியரா அவர் வேலை பார்த்தாரு ஆனா அந்த ஆஃபீஸ் பேர்லாம் எனக்கு சரியா தெரியாது அவர் எங்க தங்கி இருந்தாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அவர் தங்கறதுக்கான ஒரு தனி இடம்லாம் இல்ல மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அந்த ஆஃபீஸ
ஒரு தடவை நான் வேணும்னா உங்களை மாதிரியே டைப் பண்ணி அனுப்பிட்டுமான்னு கேட்டேன் ஆனால் அதுக்கு அவர் கடிதம் எழுதுனாதான் அது நானாக எழுதுன மாதிரி இருக்கும் டைப் பண்ணால் எனக்கும் அவருக்கும் நடுவில் ஏதோ ஒரு மிஷின் உள்ளே வர்றது போல் இருக்கும்னு சொல்லிட்டாரு இந்த சின்ன விஷயங்களை பற்றி கூட யோசிக்கிற அளவுக்கு அவர் என் மேலே பாசமாக இருப்பார் எப்போவுமே ஒரு கேஸில் சின்ன விஷயங்கள் தான் கடைசியில் பெருசாக போய் முடியும் சரி சொல்லுங்க உங்களுக்கு மிஸ்டர் ஹாஸ்மர் ஏஞ்சலை பற்றி வேற என்ன தெரியும் அவர் ரொம்பவே கூச்ச சுபாவம் கொண்ட ஒரு ஆள் அவருக்கு எந்த விஷயத்தையும் மூடி மறைக்க பிடிக்காது ஆனால் என்னை மட்டும் இரவு நேரத்தில் தான் சந்திக்க வருவார் ஆனால் அவர் ஒரு ஜென்டில்மேன் ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட குரலை உயர்த்தி கூட அவருக்கு பேச தெரியாது சின்ன வயசில் நடந்த ஏதோ ஒரு விபத்தில் அவரோட குரல் வளத்தை இழந்துட்டதுனால அவர் பேசுகிறதே ஏதோ ரகசியம் சொல்கிறது போல தான் இருக்கும் இதை தாண்டி அவர் எப்பவும் டீசெண்டாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பார் அவருக்கும் என்னை போலவே கண் பார்வையில் பிரச்சனை இருக்கிறதால டென்டட் கிளாஸஸ் போட்டிருப்பார் அடுத்த முறை உங்கள் ஸ்டெப் ஃபாதரான விண்டி பேங்க் ஃப்ரான்ஸுக்கு போனதும் நீங்கள் மிஸ்டர் ஹாஸ்மரை சந்திச்சிங்களா அடுத்து எங்கள் அப்பா மிஸ்டர் விண்டி பேங்க் ஃப்ரான்ஸுக்கு போயிருந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ளேயே மிஸ்டர் ஹாஸ்மர் ஏஞ்சல் எப்படியாச்சும் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி என்னை கட்டாயப்படுத்தினார் என்னோட அப்பா திரும்பி வந்தால் எங்கே எங்களோட காதலுக்கு மறுப்பு தெரிவிச்சிருவாரோன்னு பயந்து என்ன ஆனாலும் நான் அவரை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி மிஸ்டர் ஹாஸ்மர் ஏஞ்சல் பைபிள் மேலே என்கிட்ட சத்தியம் வாங்கினார் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட என் அம்மாவுக்கும் மிஸ்டர் ஹாஸ்மர் ஏஞ்சலை பிடிச்சிருந்ததுனால அவங்களும் என்ன ஆனாலும் பார்த்துக்கலான்னு கல்யாணத்துக்கு என்னை சமாதிக்க சொன்னாங்க அப்பா கிட்ட என்ன சொல்றதுன்னு கேட்டப்போ நானே பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி எங்க அம்மா என்ன சமாதானப்படுத்தினாங்க ஆனாலும் எனக்கு மறைக்கிறதுல எந்த விருப்பமும் இல்லாததுனால பிரான்ஸ்ல இருந்த அவருக்கு நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறதா சொல்லி ஒரு லெட்டர் அனுப்பிச்சேன் ஆனா நான் அனுப்பிச்ச லெட்டர் என்னோட கல்யாண தண்ணிக்கு காலையில எனக்கே திரும்பி வந்துருச்சு அப்ப உங்க அப்பா கிட்ட அந்த லெட்டர் போய் சேரலையா அதுக்குள்ள அவர் பிரான்ஸ்ல இருந்து இங்கிலாந்துக்கு திரும்பிட்டதுனால அந்த லெட்டர் அவரை ரீச் ஆகல அவர்ல <laughs> அந்த டிரைவர் விசாரிச்சப்போ மிஸ்டர் ஏஞ்சல் வண்டியில் ஏறி உட்காந்ததை தான் கண்ணால் பார்த்ததா சொன்னார் எப்படி சர்ச்சுக்கு வந்ததும் அவர் காணாமல் போனாருன்னு தெரியலன்னு சொன்னார் அப்போ அவர் உங்களை நல்லாவே ஏமாத்திட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அவருக்கு அப்படி என்னை ஏமாத்திட்டு போகணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் நான் அவரை தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு அவருக்கு சத்தியம் செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது கல்யாணம் அன்னைக்கு காலையில் அப்படி அவர் என்னை விட்டுட்டு போகணும்னு ஒருபோதும் நினைச்சிருக்க மாட்டார் அப்போ வர வழியில் அவருக்கு ஏதோ ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் வர வழியில் தான் அவருக்கு ஏதோ ஆயிருக்கணும் ம் என்ன ஆகியிருக்கோன்னு உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியுமா இல்லை மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இதை பார்த்து உங்கள் அம்மா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க எங்கள் அம்மா ரொம்பவே கோவம் ஆயிட்டாங்க இதுக்கு மேலே அவரை பற்றி பேசவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க உங்கள் அப்பா இதை பற்றி என்ன சொன்னார் அவரும் என்ன போலவே மிஸ்டர் ஏஞ்சலுக்கு என்ன ஆயிருக்கும்னு தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தார் ஏன்னா அவர் என்னை ஏமாத்த வேண்டிய எந்த அவசியமும் இல்லை ஒருவேளை அவர் என்கிட்ட காசு வாங்கியிருந்தா கூட அதுக்காக என்னை ஏமாத்திட்டு போயிட்டாருன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் என்கிட்ட எந்த பணமும் எதிர்பார்க்கல அப்போ அதுக்கு பின்னாடி என்ன காரணம் இருக்குன்னு யோசிச்சு எனக்கு தூக்கமே இல்லை மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் கவலைப்படாதீங்க இந்த குழப்பத்தை தீர்த்து வைக்க வேண்டியது எங்களோட பொறுப்பு பட் அதே சமயத்தில் மிஸ்டர் ஹாஸ்மர் ஏஞ்சல் உங்களோட நினைவுகள் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்க ட்ரை பண்ணுங்க அப்போ அவர் திரும்பி வரவே மாட்டார்னு சொல்கிறீங்களா அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அப்போ அவர் எங்கே இருக்காருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த கேள்விக்கான பதிலை கூடிய சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி அவரை பற்றின டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் அவர் உங்களுக்கு கொடுத்த லெட்டர்ஸ்னு உங்ககிட்ட ஏதாவது இருந்தால் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போங்க போன வாரம் கூட அவரை பற்றி நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு விளம்பரம் கொடுத்துருந்தேன் இந்தாங்க அதோட அவர் எனக்கு கொடுத்த நாலு லெட்டர்ஸும் இதில் இருக்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் உங்களோட அட்ரஸ் சொல்ல முடியுமா நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் லயான் பிளேஸ் கேம்பர்வெல் ம் மிஸ்டர் ஹாஸ்மர் ஏஞ்சலுடைய அட்ரஸ் உங்ககிட்ட இல்லைன்னு சொன்னீங்க உங்கள் அப்பாவோட பிஸ்னஸ் அட்ரஸை மட்டும் கொடுக்க முடியுமா ஃபென்சார்ஜ் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற வெஸ்ட் ஹவுஸ் அண்ட் மார்பேங்க்கில் தான் அவர் வேலை பார்க்குறாரு இதோ இதான் அவரோட அட்ரஸ் தேங்க்ஸ் இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் அண்ட் இந்த பிரச்சனையை பற்றி பெருசாக மனசை போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் 
நன்றி மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ஆனால் என்ன ஆனாலும் சரி மிஸ்டர் ஏஞ்சல் வர வரைக்கும் அவருக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொண்டு வந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் அங்கேயே விட்டுட்டு அவங்க கிளம்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஷர்லா கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாவே இந்த கேஸை பற்றி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு சிகாரை எடுத்து பற்ற வச்சபடி அவங்க ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பொண்ணு தான் இதை போலவே என்னோட கேஸ் புக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஓவர் இன் செவன்டி செவன் இந்த ஹேக்னு நிறைய சிமிலர் கேசஸை நானே ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் என்னதான் இந்த மாதிரி கேஸ் எனக்கு புதுசுலனாலும் சதர்லேண்டை பார்த்ததை வச்சு நிறைய விஷயங்களை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது ஆனால் எனக்கு அப்படி ஒன்றும் கண்ணுக்கு தெரியலையே ஷர்லாக் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சும் நீங்கள் கவனிக்கலன்னு சொல்லுங்கள் வாட்ஸன் எத்தனை தடவை சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரியாத விஷயம் என்னன்னு தெரியுமா ஒருத்தவங்களோட விரல் நகத்தில் இருந்து ஷூலேஸ் வரைக்கும் பார்த்தே ஒரு கேஸை ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ சொல்லுங்கள் மிஸ் சதர்லேண்ட் கிட்டே நீங்கள் என்னெல்லாம் கவனிச்சிங்க வேல் அவங்க டார்க் ப்ளூ கலரில் ஒரு ஹேட் போட்டிருந்தாங்க அந்த ஹேட்டில் ரெட் கலரில் ஒரு ஃபெதர் கூட இருந்துச்சு பிளாக் ஜாக்கெட் பிளாக் பீட்ஸ் ப்ரவுன் கலர் ட்ரெஸ் கிரே கலர் கிளவுஸ் அண்ட் அந்த கிளவுஸில் கூட அவங்களோட வலது கை ஆள்காட்டி விரலில் கொஞ்சமாக தேஞ்சு போயிருந்துச்சு அப்புறம் கோல்டன் இயர் ரிங்ஸ் ம் மற்றபடி அவங்க என்ன ஷூஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னு நான் ஒழுங்காக கவனிக்கல எக்ஸலண்ட் வாட்ஸன் இவ்வளோ விஷயத்தை நீங்கள் சரியாக கவனிச்சிருந்தப்போ எது முக்கியமாக அதை நீங்கள் கவனிக்காமல் விட்டுட்டீங்க பார்த்த உடனே கண்ணுக்கு தெரியற நிறங்களை வச்சு மட்டும் யாரையும் இடம் போட்டுட முடியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்றைக்குமே ஒரு பொண்ணுடைய கையையும் ஒரு பையனுடைய முட்டியும் தான் கவனிக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி சதர்லேண்டுடைய ஸ்லீவ்ஸை கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா அவங்களோட ரிஸ்ட்டுக்கு மேலே லைட்டாக சுருக்கம் ஏற்பட்டுருந்துச்சு பொதுவாக டைப் ரைட்டிங் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அப்படி சுருக்கம் ஏற்படும் அண்ட் அவங்களுடைய ஃபேஸை நல்லா ஊற்று பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி போட்டிருந்ததுக்கான மார்க் தெரிஞ்சுது இது ரெண்டையும் வச்சு தான் அவங்களுக்கு ஷார்ட் சைட்டட்னஸ் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுது ஆல்சோ அவங்க டைப் ரைட்டிங் பண்ணுறாங்கன்னு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஷர்லாக் நீங்கள் அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க அண்ட் அவங்களோட ஷூஸை நீங்கள் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு காலில் ஒரு விதமான ஷூவையும் இன்னொரு காலில் வேறு விதமான ஒரு ஷூவையும் போட்டிருந்தாங்க அண்ட் ஒரு ஷூவில் கடைசி ரெண்டு பட்டனும் இன்னொரு ஷூவில் ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் அண்ட் ஃபிஃப்த் பட்டனும் மட்டும்தான் போட்டிருந்தாங்க அவ்வளவு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்த அவங்க ஷூஸில் மட்டும் இப்படி தப்பு தப்பாக போட்டிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க ஏதோ ஒரு அவசரத்தில் தான் என்னை பார்க்க வந்திருக்கணும்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் வேற ஏதாவது உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதா ஷர்லாக் நம்மளை பார்க்க வரத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு மெசேஜை அவசர அவசரமாக எழுதியிருக்காங்க அவங்களோட கிளவ்ஸை பார்த்தீங்கன்னா அதில் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வாய்லட்டிங்கோட கரை இருந்துச்சு இதை எல்லாத்தை விட முக்கியமாக அவங்க கொடுத்த அந்த நியூஸ் பேப்பர் ஆடை தான் இப்போ நம்ம பார்க்கணும் அதை கொஞ்சம் படிங்க வாட்ஸன் காணவில்லை பதினாலாம் தேதி காலையில் இருந்து மிஸ்டர் ஹாஸ்மர் ஏஞ்சல் என்பவரை காணவில்லை அவரை பற்றிய குறிப்புகள் சுமார் ஐந்து புள்ளி ஏழு அடி உயரம் வலுவான உடல் வெள்ளை நிறம் தலையில் சிறிது வழுக்கை கருப்பு நிற மீசை கண்ணில் கலர் கண்ணாடி மற்றும் பேச்சுத்திறனில் சற்று பலவீனத்துடன் காணப்படுவார் கடைசியாக அவர் அணிந்திருந்த ஆடை கருப்பு நிற ஃப்ராக் கோட் கருப்பு நிற வேஸ்ட் கோட் கிரே நிற ட்ரவுசர்ஸ் கோல்டு ஆல்பர்ட் செயின் அவர் வேலை பார்த்த இடம் லேடனால் ஸ்ட்ரீட் அவரை கண்டுபிடித்து போதும் அடுத்த அந்த லெட்டர்ஸை பார்க்கலாம் ம் இந்த லெட்டரில் ஒரு பெரிய க்ளூ இருக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது தெரியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ம் இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் டைப் ரைட்டரால் எழுதியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை வாட்ஸன் அவருடைய கையெழுத்தை கூட ஹாஸ்மர் ஏஞ்சல் தான் டைப் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் டேட் அண்ட் லெடன் ஹாலுங்கிற இடத்த தவிர வேறு எந்த குறிப்புகளும் இந்த லெட்டர்ஸில் இல்லை பட் இந்த லெட்டரை பார்த்ததை வச்சு இந்த கேஸ்க்கு ஒரு முடிவை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எப்படி ஷர்லாக் இப்போ நான் ரெண்டு லெட்டர்ஸ் எழுத வேண்டியது இருக்கு ஒன்று அவர் வேலை பார்த்த ஆஃபீஸ்க்கு இன்னொன்று மிஸ்டர் விண்டி பேங்க்கு அண்ட் விண்டி பேங்க்கை நாளைக்கு சாயங்காலம் ஒரு ஆறு மணி போல் நம்மளை இங்கே வந்து சந்திக்க சொல்ல போகிறேன் என்ன நடக்க போகுதுன்னு பொறுத்து இருந்து பாருங்களேன் ஷெர்லாக் சில சமயங்களில் என்ன யோசிக்கிறாருன்னு புரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் ஏதோ ஒரு வழியில் எப்படியோ எல்லா உண்மைகளையும் சரியாக அவர் கணிச்சிருவார் ஒரே ஒரு முறை கிங் ஆஃப் பொஹிமியா கேஸில் மட்டும்தான் அவரோட கணிப்பு தப்பாக போய் நான் பார்த்துருக்கேன் மற்றபடி ஹோம்ஸால் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் இல்லவே இல்லைன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த நம்பிக்கையில் நான் கிளம்பி என்னோட கிளினிக்கை
இப்போ எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு கவலை என்னன்னா இந்த கேஸோட குற்றவாளி மேல எந்த ஒரு லீகல் ஆக்ஷனும் நம்மளால எடுக்க முடியாது அப்ப மிஸ்டர் ஏஞ்சல் அவங்களை எதுக்காக விட்டுட்டு போனாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா அது மிஸ்டர் விண்டி பேங்கா தான் இருக்கணும் வாங்க சார் மிஸ்டர் விண்டி பேங்க் பார்க்கறதுக்கு ஒரு நடு வயசு ஆளை போல தாடி மீசெல்லாம் இல்லாம மஞ்ச நிறத்துல கூர்மையான கண்களோட இருந்தார் குட் ஈவினிங் மிஸ்டர் விண்டி பேங்க் இந்த லெட்டரை டைப் ரைட்டர்ல அடிச்சு எனக்கு அனுப்பி வச்சது நீங்க தானே குட் ஈவினிங் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் லேட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ரொம்பவே சாரி மிஸ் சதர்லேண்ட் தேவையில்லாம இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு போய் உங்களை தொந்தரவு செய்யறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் எவ்வளோ சொல்லியும் கேட்காம உங்களை பார்க்க வந்திருக்காங்க நீங்க நினைச்சா மட்டும் மிஸ்டர் ஹோஸ் மேனேஜில் கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்ன என்ன இருந்தாலும் நீங்க அஃபிஷியலா போலீஸ் இல்ல அதனால நான் பெருசா ரியாக்ட் பண்ணல ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மிஸ்டர் ஹாஸ்மர் ஏஞ்சல என்னால மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படியா அப்போ ரொம்ப சந்தோஷம் பட் எப்படின்னு சொன்னா நானும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுப்பேன் ஒரு மனுஷனோட கையெழுத்து எப்படி தனித்துவம் வாய்ந்ததோ டைப் ரைட்டிங் அப்படிதான் ஒருத்தர் டைப் ரைட்டிங் பண்ற மாதிரி இன்னொருத்தர் பண்ண மாட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எனக்கு அமைச்சிருக்கிற இந்த நோட் எடுத்துக்கலாமே இதுல இருந்த வார்த்தைகள்லயும் லெட்டர் இ அண்ட் லெட்டர் ஆர் மட்டும் வேற மாதிரி இருக்கு ஐ மீன் அதோட அச்சு மட்டும் இங்க சரியா விழல இந்த மாதிரி பதினாலு வித்தியாசங்களை என்னால இந்த உதாரணத்துக்கு மிஸ்டர் ஹாஸ்மர் ஏஞ்சல் கிட்ட இருந்து வந்த இந்த நாலு லெட்டர்ஸையும் பாருங்க இந்த நாலு லெட்டர்ஸுமே டைப் ரைட்டர்ல அடிக்கப்பட்டது தான் இதுலேயும் லெட்டர் இ அண்ட் லெட்டர் எஸ் தெளிவா அடிக்கல அண்ட் ஒரு மேக்னிஃபைங் கிளாஸால இந்த லெட்டர்ஸை நீங்க உத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன அதே பதினாலு வித்தியாசங்களும் இந்த லெட்டர்ஸ்லயும் இருக்கு இந்த மாதிரி தேவையில்லாத கதையெல்லாம் கேட்டு என் நேரத்தை வீணடிக்க முடியாது மிஸ்டர் ஹோஸ்மர் ஏஞ்சல் ஒரு வேலை நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டா எனக்கு தகவல் அனுப்புங்க அப்படின்னா அவர் நான் இப்பவே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எனது எங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா எங்க கண்டுபிடிச்சிங்க இதுல இருந்து உங்களால தப்பிக்கவே முடியாது மிஸ்டர் விண்டி பேங்க் இந்த கேஸ் மொத்தமும் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு ஸோ நீங்க நல்லாவே மாட்டிக்கிட்டீங்க ஆனா இதுல எந்த விதத்திலயும் மேல லீகல் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கவே முடியாது அதுதான் என்னோட வருத்தமும் ஆனா நீங்க செஞ்சது பச்ச துரோகம் உங்களோட பிளான் என்னன்னு ஒன்னு ஒன்னு சொல்றேன் ஏதாவது தப்பா இருந்தா மட்டும் நீங்க பேசலாம் நீங்க மிஸ் சதர்லாண்ட் உடைய அம்மா உங்களோட பதினஞ்சு வயசு கூட தெரிஞ்சு நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கான காரணம் அவங்க கிட்ட இருந்த பணம் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட பொண்ணுக்கு சேர வேண்டிய பணத்தையும் நீங்க தான் சந்தோஷமா அனுபவிச்சுட்டு வரீங்க மிஸ் சதர்லாண்ட் உங்களுக்கு வருஷா வருஷம் கொடுக்கற நூறு பவுண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லைன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆடம்பரமான வாழ்க்கைய உங்களால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது ஆனா ஒருவேளை அவங்க கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்ட அந்த காசை உங்களுக்கு தரமாட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதே நேரத்தில் ஒரு ஸ்டெப் ஃபாதரா அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத உங்களால தடுக்க முடியாதுன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனாலதான் புத்திசாலித்தனமா நீங்களும் உங்களோட மனைவியும் பிளான் பண்ணி நீங்களே ஒரு சின்ன வயசு பையனை மாதிரி மார்வேஷம் போட்டுக்கிட்டு கண்ணாடியும் மீசையும் வச்சுக்கிட்டு வேற ஒரு ஆள் மாதிரி நினைச்சு <laughs> ஒரே <laughs> <laughs> சர்ச் வரைக்கும் கொண்டு போய் அவங்களை நீங்க நிறுத்திருக்கீங்க இவ்வளவு நடந்ததுக்கு பிறகு மிஸ் சதர்லாண்ட் கண்டிப்பா காலத்துக்கும் மிஸ்டர் ஹாஸ்மரன் நினைச்சுக்கிட்டு 
வேற யாரையும் திருமணம் செய்யறத பத்தி யோசிக்க கூட மாட்டாங்கிறதுதான் உங்களோட பிளான் அதன்படியே ஒரு ஓல்ட் டெக்னிக்க பயன்படுத்தி அன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு போக இருந்த வண்டியில ஒரு பக்கமா ஏறி இன்னொரு பக்கம் வழியா வெளியே திறந்து நீங்க எஸ்கேப் ஆயிருக்கீங்க ஐ திங்க் நான் நடந்த எல்லாத்தையும் ஒண்ணு விடாம சொல்லிட்டேன் கரெக்டா நீங்க சொன்னது உண்மையாவும் இருக்கலாம் பொய்யாவும் இருக்கலாம் ஆனா நான் எங்கேயுமே சட்டத்தை மீறல ஆனா நீங்க மீறுறீங்க இத உண்மையா இருந்தாலும் கூட என் மேல நீங்க எந்த லீகல் ஆக்ஷன்ஸும் எடுக்க முடியாது ஆமா சட்டத்தால எதுவும் செய்ய முடியாதுதான் ஆனா ஒருவேளை சதர்லாண்டுடைய அப்பாவோ அண்ணனோ உயிரோடு இருந்திருந்தா அவங்க சட்டத்துக்காக எல்லாம் வெயிட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க தோ இந்த மாதிரி ஒரு துப்பாக்கி எடுத்து ஓ மை காட் ஐயோ ஆளை விடுங்க ஷலாக் பேசுனதை கேட்டு பயந்து போய் மிஸ்டர் விண்டி பேங்க் தலை தெரிக்க அங்கிருந்து ஓடிட்டார் இவன் ஒரு மோசமான கிரிமினல் கண்டிப்பா இதுக்கு மேலையும் தப்புக்கு மேல தப்புகள் தான் இவன் செய்ய போறான் ஆனா ஷலாக் இவர் தான் குற்றவாளின்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க வாட்ஸன் ஆரம்பத்துல இருந்தே இப்படி ஒரு காரியத்துல பலன் அடையக்கூடிய ஒரே ஆள் விண்டி பேங்க் மட்டும்தானு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அது மட்டும் இல்லாம எப்பெல்லாம் மிஸ்டர் ஹாஸ்மர் ஏஞ்சல் மிஸ் சதர்லாண்டு சந்திக்க போறாரோ அப்பெல்லாம் விண்டி பேங்க் பிரான்ஸுக்கு போனதா சொன்னதே எனக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம டென்டர் கிளாஸ் மீச குறைந்த குரல் வளம் இது எல்லாமே மாறுவேஷம் போட பயன்படுத்தக்கூடிய வழக்கமான ட்ரிக்ஸ் தான் இது எல்லாத்துக்கும் மேல மிஸ்டர் ஹாஸ்மர் ஏஞ்சல் எழுதின டைப் ரைட்டர் லவ் லெட்டர்ஸும் விண்டி பேங்குடைய டைப் ரைட்டர் நோட்டும் ஒரே மாதிரி இருந்தது இது எல்லாமே விண்டி பேங்க் எதிராக தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இதெல்லாம் உண்மைதான் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்க பேப்பர்ல கொடுத்த அதே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அவரோட வாய்ஸ் அப்புறம் அந்த கண்ணாடியை தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் பிரான்ஸ்ல அவர் வேலை பார்த்ததா சொன்ன அந்த ஃபார்மோட அட்ரஸ் அனுப்பி அப்படி யாரும் அவங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டிருந்தேன் விண்டி பேங்கும் இங்கே வர சொல்லி நான் டைப் ரைட்டர் மூலியமாக ஒரு டெலிகிராம் அமைச்சிருந்தேன் அதுக்கு அவர் அமைச்ச செய்தியை பார்த்ததுமே மிஸ்டர் ஹாஸ்மர் ஏஞ்சலுடைய கடிதங்களும் விண்டி பேங்க் அமைச்ச கடிதமும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறத நான் நோட் பண்ணேன் இதுக்கிடையில தான் அந்த ஃபேம்ல இருந்தும் நான் அமைச்ச எல்லா அடையாளங்களும் அவங்க கிட்ட வேலை பார்க்குற மிஸ்டர் ஜேம்ஸ் விண்டி பேங்கோட மேட்ச் ஆகிறத சொல்லி எனக்கு ரிப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதை வச்சு நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் இப்போ மிஸ் சதர்லேண்ட் கிட்ட என்ன சொல்றது வாட்ஸன் நம்ம உண்மையதான் சொல்லணும் ஆனா அவங்க அதை நம்ப போறது இல்ல ஒரு ஃபேமஸான சேயிங் இருக்கு வாட்ஸன் புலி கிட்ட இருந்த அதோட குட்டியையும் ஒரு பொண்ணு கிட்ட இருந்த அவளுடைய நம்பிக்கையும் பறிக்கிறவனுக்கு என்னைக்குமே ஆபத்து தான்